ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரவணகுமார் வெல்கம் டு பவர் ஸ்பேஸ் கொலாட்டு இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கொரட்டூரில் இருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் கிலோ வாட் ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் போட்டிருக்கோம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இங்கே ஷீட் இருக்குது அந்த ஷீட்லேயே லே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ மொத்தம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வாட் பேனல் ஒன்பது பேனல் போட்டிருக்கோம் பாலி கேப் இன்வெர்ட்டர் போட்டிருக்கோம் இந்த லைட்டிங் அரஸ்ட்டும் போட்டிருக்கோம் இந்த லைட்டிங் அரஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாதாரணமாக பாருங்க இப்போ அந்த வீட்டில் ஒரு லைட்டிங் அரஸ்ட் போட்டிருக்காங்க தெரியுதா அங்கே போட்டிருக்காங்க வெறும் ஒயர் தான் லே பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அப்படி வந்து லைட்டிங் அரஸ்ட் போடக்கூடாது லைட்டிங் அரஸ்ட் ரொம்ப பவராக இருக்கும் அதை அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் இல்லையா அதனால் இங்கே பாருங்கள் நம்ம போட்டிருக்க லைட்டிங் அரஸ்ட் பாருங்க இது வந்து ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிள் இது லைட்டிங் அரஸ்ட்டுக்குனே வர கேபிள் யாருக்காச்சும் ஹெவியான எர்த்து யூஸ் பண்ணால் நல்லா ஸ்ட்ராங்கான எர்த்தை யூஸ் பண்ணால் கூட இந்த மாதிரி கேபிள் நீங்கள் போடலாம் இது ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் எம்எம் லைட்டிங் அரஸ் கேபிள் அதே மாதிரி இதுவும் நல்லா டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் இருக்கா லைட்டிங் அரஸ் இது இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்கோம் வாங்க கீழே இன்வெர்ட்டர் காமிக்கிறேன் அப்புறம் எப்படி இந்த வீடியோ இதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோன்றதை நான் உங்களுக்கு வீடியோவும் காமிக்கிறேன் பாய் இதுதான் அந்த நம்ம செட்டப் பண்ண இன்வெர்ட்டர் இதுதான் நம்மளோட ஹீரோ பாலி கேப் இன்வெர்ட்டர் ஃபிஃப்டீன் ஆம்ஸ் இன்வெர்ட்டர் ஃபைவ் ஃபார்ட்டிக்குன்னு வர பேனல் இது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பேனலுக்கும் வர இன்வெர்ட்டர் வித் ஒய்ஃபை கனெக்ஷனோடு இருக்கு இதுக்கு டிசிடிபி போட்டிருக்கோம் டூ இன் ஒன் அவுட் டூ டூ இன் டூ அவுட் டிசிடிபி ரெண்டு ஸ்டிங் வரும் இதை பார்க்கலாம் ரெண்டு எம்பிபிடி இது டூஎல் எம்பிபிடி இன்வெர்ட்டர் ரெண்டு இன்புட் வரும் இதுக்கு அதனால நாலு பேனல் ஒரு செட் அஞ்சு பேனல் ஒரு செட் அந்த மாதிரி போடலாம் இதுல நீங்க மொத்தமாகவும் ஒரே ஒரே ஸ்டிங்காகவும் போட்டுக்கலாம் இதுல ஒர்க் பண்ணும் அந்த டெக்னாலஜி இருக்கு இதுல இது வந்து ஏசிடிபி இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஏசி லைன் உள்ள போயிட்டு இங்க இருந்து அவுட்புட் போவோம் மீட்டர் நெட் மீட்டர் கனெக்ட் ஆகும் நம்ம இங்க வந்து இங்கதான் பேனல் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலா ஷீட் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஷீட் போட்டிருக்காங்க அதனால உங்களுக்கு இதுலயே நம்ம போட்டு கொடுத்துட்டோம் அந்த பேனல் இருக்கிற இது கேண்ட்டு நீங்க ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஷீட்ல வந்து நார்த் டு சவுத் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுவும் சென்னைக்கு அவசியமே கிடையாது நார்த் டு சவுத் போடணும்ட்டு நீங்க அப்ப சில பேர் அந்த மாதிரி போடுறாங்க ஆனா காத்து அடிச்சா பிச்சுக்கிட்டு போயிடும் அதனால அது என்ன என்ன வேலை இருக்கோ அதே வேலை நீங்க பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் அதனால இது இங்க பக்கத்துலயே ஏன் மாட்டி இருக்கோம்னா மேலேயே மாட்டி இருக்கோம் சில பேர் இது தேர்ட் ஃப்ளோர் ஆக்சுவலா கீழே கொண்டு போய் மாட்டுவாங்க உங்களுக்கு டிசி லாஸ் நிறைய இருக்கும் நம்ம மேல மாட்டி இருக்கிறதுனால டிசி லாஸ் இருக்காது இங்க இருந்து ஏசி லைன் வந்து நம்ம கீழே ரன் பண்ணிருக்கோம் ஏசி லைன் வந்து எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் ரன் ஆகலாம் லாஸ் ஆகாது ஆனா டிசி மட்டும் ஒரு மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் தான் அதுக்கு மேல ரன் பண்ணக்கூடாது ஆனா பக்கத்திலே வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது இவங்களுக்கு இது லிப்ட் ரூம் நம்ம இந்த லிப்ட் ரூம்லயே இதை பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா கால் பண்ணுங்க பவர் ஸ்பேஸ் சோலார் டை பாய் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இது எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோன்ற ஒரு ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியர் எனர்ஜியோட பைஃபேஷியல் மோனோபர் காஃப் கட் பேனல் இது இது பா இந்த ப்ரீமியர் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் நிறைய பேனலோட ஓஇஎம் லைக் லூ லூம் சோலார் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிராண்டுக்கெலாம் இவங்க தான் ஓஇஎம் ப்ரீமியர் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா டயர் ஒன் ஆக்சுவலாக இவங்க தான் ஓன் மேனுஃபேக்சரர் இந்த பேனலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வாரண்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் வாரண்டி டுவெல் இயர்ஸ் ப்ராடக்ட் வாரண்டி இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃப்ளோர் அதாவது ஃபோர்த்து தேர்ட் ஃப்ளோரோட ரூஃபில் மெட்டல் ரூஃபில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இங்கே படிக்கட்டில் எடுத்து போக முடியலன்ட்டு நம்ம இப்படி கயிறு கட்டி மேலே தூக்கணும் அந்த வீடியோ தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒன்பது பேனலும் மேலே தூக்கணும் இந்த வீட்டில் ஏற்கனவே இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மெட்டல் ஷீட் இருக்கு அதனால ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம லாங் ரைல் ரன் பண்ணுறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா கீழே ப்ராக்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த ப்ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரப்பர் பேட் அதுக்கு மேலே சிலிக்கான் போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ப்ராக்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராக்கெட் அதாவது இந்த ப்ராக்கெட் நான் எல் எல் ப்ராக்கெட்டில் இந்த மினி இந்த லாங் ரைலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் எல்லாருமே மினி
நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த இது ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே கீழேயும் சிலிக்கான் ரப்பர் பேட் இருக்குது அதை சுற்றியும் நம்ம சிலிக்கான் போடுறோம் ஏன்னா தண்ணி கிண்ணி எதுவும் உள்ளே போகக்கூடாது அந்த மெட்டல் ரூஃபை எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு பக்காவாக அதை பண்ணுறோம் இது அடுத்து முக்கியமானது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினி ரயில் வந்து மூணு மீட்டர் தான் வரும் முடிஞ்சிடும் அடுத்து கண்டினியூ பண்ணுற போது சில பேர் அப்படியே ஒட்டி வச்சிடுறாங்க ஆனால் அப்படி ஒட்டி வைக்கக்கூடாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் போடணும் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஜாயிண்ட் சென்டரில் ஒரு பீஸ் வச்சு இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு திருப்பியும் இன்னொரு எண்ட அந்த அந்த இதுக்குள்ளே ஏற்றிட்டு அந்த மாதிரி உள்ளே ஏற்றிட்டு திரும்பியும் அந்த எண்டில் இன்னொரு ஸ்க்ரூ நம்ம பண்ணணும் அப்போனா தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மேலே பேனல் வெயிட்டாக இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு தொங்காமல் இருக்கும் நீங்களும் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியே போடுங்க இந்த மாதிரி ஜாயின் போட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக இப்போ இந்த லாங் ரைல் போட்டாச்சு எவ்வளோ நீட்டாக அழகாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அது மாதிரி இன்ஸ்ட் இந்த சே கிளாம்ஸ்லாம் போடும்போது கூட அழகாக நூல் வச்சு அடித்து ப்ளூ ஆக்சைட் போய் நூல் அடித்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு அதுக்கு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்க நீட்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் இப்போ பேனல்லாம் மேலே ஏற்றியாச்சு பேனல்லாம் கிளாம் பண்ணுறோம் இது வந்து மூணோ பேருக்கு ஆஃப் கட் பைஃபேஷியல் பேனல் மொத்தம் ஒம்பது பேனல் போடுறேங்க அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரேம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாங் ரைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் தான் உங்களுக்கு இந்த மழைக்கெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது ரஸ்டெல்லாம் ஆகாது ஃபுல்லாக அலுமினியம் தான் போட்டிருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கிளாம்பும் போட்டாச்சு லாங் வியூவில் காமிக்கிறேன் பேனல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம மேலேருந்து கீழே ஏசி பை ஏசியோட இன்வெர்டர்லேருந்து ஏசியோட ஏசியோட அவுட் புட் எடுத்து போகிறதுக்காக பைப் அடிச்சுட்ருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் எரஸ் லைட்டிங் எரஸ் நல்லா டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரானில் தான் போடணும் இங்கே நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்க லைட்டிங் எரஸ்க்கான கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் எம்எம் லைட்டிங் அரஸ்ட்டுக்குமே வர கேபிள் நிறைய பேர் ஒயர் யூஸ் பண்ணுறீங்க காசுக்காக பார்க்காதீங்க நீங்கள் போடுற அவங்க சோலார் இன்ஸ்டால் லைட்டிங் அரஸ் மட்டும் குவாலிட்டியாக போட்டுக்கோங்க ஒரு கூட ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் தான் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஆனால் லைட்டிங் அரஸ் மட்டும் நல்லா குவாலிட்டியாக போட்டுக்கணும் ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு உங்களோட மொத்த சோலார் சிஸ்டத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது ஓரளவு பார்க்குங்க பேனல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் நீட்டாக பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வேணும்னா கால் பண்ணுங்கள் நம்ம சப்சிடி ஸ்கீமும் பண்ணித்தரும் உங்களுக்கு சோலார் யார்க்கா சோலார் சப்சிடி ஸ்கீமில் பண்ணால் சொல்லுங்கள் இதுக்கான நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண இன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பாலிகேப் இந்தியா இந்தியாவிலேயே தி பெஸ்ட்டு சோலார் இன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பாலிகேப் தான் அந்த பாலிகேப் தான் இந்த வீட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஃபைவ் கிலோ வாட் த்ரீ ஃபேஸ் இன்வெர்ட்டர் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஃபைவ் கிலோ வாட் த்ரீ ஃபேஸ் இன்வெர்ட்டர் பாலிகேப் பிராண்டு அதே மாதிரி இன்ஸ்டாலேஷனும் ரொம்ப நீட்டாக அழகாக பண்ணணும் நிறைய வீட்டில் ஒயர்லாம் தொங்க விட்டு ஓஸில் ஒயர் போட்டு தொங்க விட்டு எல்லாம் போயிட்டு இருக்கீங்க எவ்வளோ இந்த ப்ராஜெக்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு சோலார் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ண சொல்லுங்கள் நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டியூஎல் எம்பிபிடி இது ரெண்டு ஸ்டிங்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு 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 பேனல் ஒரு ஸ்டிங்கும் இன்னொரு அஞ்சு பேனல் ஒரு ஸ்டிங்கும் கொடுத்துக்கலாம் இல்ல நீங்க ஒன்பது பேனல் தான் போறீங்கன்னா ஒரே ஸ்டிங்காவே கொடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட்ல அடிச்சிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா டிசி டிவி டிசி டிவி ஆல்ரெடி பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப ஏசி டிவி பிக்ஸ் பண்றோம் கண்டிப்பா டிசி டிவி ஏசி டிவி போடுங்க அதே மாதிரி டிசி டிவி ஏசி டிவி எல்லாம் நல்லா குவாலிட்டியான பொருள் இருக்கிறதா போடுங்க உள்ள ஹேவல்ஸ் அந்த மாதிரி எம்சிபில ஸ்னைடர் அந்த மாதிரி உள்ள பொருள் இருக்கான்னு பாருங்க 
அப்படிலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் ஏசிடியுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதேமாரி டிசி கேபிள் டிசி கேபிள் லாங் ரன் பண்ணாதீங்க அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒய்ஃபை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஒய்ஃபை எதுக்குனா இது மொபைலில் ஆப்போட கனெக்ட் ஆகிடும் இது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லா டேட்டாவும் உங்களுக்கு மொபைல்லே பார்த்துக்கலாம் அது ஏசி ஜங்ஷன் பாக்ஸு அந்த ஏசியில் வந்து டிசி டிபிக்கு கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதேமாரி ஒயர்ஸ்லாம் ஆர் ஒய் பின்னு யூஸ் பண்ணுங்கள் கலர் கோட்லாம் ஒரு நீங்கள் த தனித்தனியாக கலர் கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம எல்லாமே ஆர் ஒய் பி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா பாடிக்கு எர்த்து கொடுக்க கொடுக்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இதுக்கு ஏசி டிபிக்கு தனியாக ஒரு எர்த்து டிசி டிபிக்கு தனியாக ஒரு எர்த்து போடணும் டிசிடி ஏசி டிபிக்கு கொடுக்குற எர்த்து தான் தூக்கி நீங்கள் பாடி எர்த்துக்கு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி லைட்டிங் அரசுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு எர்த்து போடணும் மொத்தம் மூணு எர்த்து அதே மாதிரி எர்த்துராடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் பாண்டடாக தான் இருக்கணும் காப்பர் பாண்டடு எர்த்துராக தான் உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் வரும் அதே மாதிரி இந்த டிசி அதாவது பேனல் வந்து டிசி டிபி கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறது டிசி டிபிலேருந்து இன்வெர்ட்ருக்கு இன்வெர்ட்ரு கனெக்ட் பண்ணுற ஸ்டிங் ரெண்டு ஸ்டிங் வரும் டிசி டிபி பார்த்தீங்கன்னா டூ இன் டூ அவுட் அஞ்சு பேனல் ஒரு ஸ்டிங்கும் இன்னொரு அஞ்சு பேனல் ஒரு ஸ்டிங்கும் அந்த மாதிரி இதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஒரு ஸ்டிங் எடுத்து இன்வெர்ட்ரு கொடுக்குறோம் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்டிங் இருக்கும் பாருங்கள் இது எல்லாமே இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவ் போட்டிருக்கணும் எல்லாமே கீழே அழகாக சேனல் ஒயர் மேனேஜராக இருக்கும் ஒயர் மேனேஜர் உள்ள இருக்கு போட்டு நம்ம இந்த கேசிங் இந்த கேபிள் கேசிங் சொல்லுவாங்க இந்த கேசிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஒயர்லாம் எதுவும் கச்ச கச்சன்னு இல்லாமல் நீட்டாக பார்க்கறது நீட்டாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போ முடிஞ்சிருச்சு மேலே இல்லை எர்த்து சாரி லைட்டிங் அரசு கனெக்ட் பண்ணுறோம் லைட்டிங் அரசு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயரம் ஹெவி கேபிள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஸ்கொயரம் நம்ம ச லெக் அடிக்கிறோம் இதில் லெக் அடித்து அதில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அது எஸ்எஸ் போல் நெட்டு தான் போடணும் லைட்டிங் அரசுக்கு தான் அப்போனா தான் உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டி நல்லாயிருக்கும் எப்பயாச்சும் கழிச்சோம்னா கூட உங்களுக்கு வேலை கழிச்சு வேலை செய்ய முடியும் யாருமே இந்த லைட்டிங் அரசு வீடியோ போடவே மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா எல்லாருமே ஒரு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எம்மோ டென் ஸ்கொயர் எம்மோ அந்த மாதிரி ஒயர் தான் போடுவாங்க நம்ம ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் எம் கேபிள் லைட்டிங் அரசு கேபிள் எங்ககிட்ட இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா கால் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சோலாருக்கு எந்த பொருள் வேணும்னாலும் எங்ககிட்ட இருக்குது ஸ்ட்ரக்சரு ஏசிடிபி டிசிடிபி எல்லா பொருளுமே இருக்கு வேணும்னா கால் பண்ணுங்கள் நம்ம உங்களுக்கு எங்கே இருந்தாலும் நம்ம உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிராண்டடான பிராண்டடான சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் கால் பண்ணணும் பவர் ஸ்பேஸ் சோலார் டெக் செம்ம ஹெவியான கேபிள் அந்த கேபிள் கிட்ட காமிக்கிறோம் பாரு